So I'll just give a brief. Yeah. The recording is in progress. Yeah, this is a question. Yeah, yeah, yeah. 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 Okay. YouTube no problem. I think. Uh, yeah, we can start now. So uh, anyway, it will be recorded, and we will be posting it on uh, our YouTube link. So good evening, everyone. Uh, this is Gitanjali Dar, the current uh, president of Rotary eConnect, and uh, I'm delighted to welcome you all to today's uh, Zoom meeting. Uh, for the for those of you joining us for the first time, a warm welcome. We are thrilled to have you here. Uh, just to give a brief intro about Rotary eConnect, we are part of Rotary International District 3191 uh, and has been working towards empowering communities around us since 2020. We have members all over the globe and we are happy to expand our family if any one of you like to be part of our journey. Uh, you can see our coordinates on my background and as such I shall paste the same on the chat. Uh, today's session uh, focuses on the fascinating topic of remedial vastu. Uh, I'm excited to introduce our speaker, Mr. Ashok Kumar Shardaji, a renowned uh, expert in vastu shastra, the ancient Indian system of architecture and design principles. In today's talk, he will delve into the concept of remedial vastu, uh, exploring techniques for harmonizing existing spaces to promote positive energy, flow, and well-being. Whether you are a homeowner, business owner, or simply interested in creating a more balanced environment, this session promises valuable insights. Ashok Kumar Sharadarji is originally from Kolkata, has called Bangalore home for the past 32 years, a graduate of commerce from the prestigious St. Xavier's College. Uh, he comes from a close-knit family with a younger brother and sister. He's married to Srimati uh, uh, Rajini, a, a very, very charming lady. I know her. And together they have two sons, Devesh and late Yogesh. Yogesh's passing in May 2022 was a significant hardship, but with the unwavering support of his Loud one, Ashok J. Much stronger. Prior to his current pursuit, uh, Ashok G. ran a successful business in dyes and chemicals. However, in 2003, he embarked on a new path, delving into the world of Vastu, numerology, and psychic counseling. Believing in simple solutions for maximum impact, he strives to empower his clients with practical remedies. So without uh, further ado, it's, let's give a warm Rotary welcome to our esteemed speaker, Mr. Ashok Kumar Sharda. I also request all of you to keep muted and if you have questions, please write in the chat box and uh, which will be addressed at the end of the sessions. Here we go, uh, Ashok Ji. So I'll just uh, have some, just, just give me a few seconds here. Gitanjali, yeah. uh, can you see all these? Uh, yes, the, I can the, see Vastu Shastra, yeah. Vastu Shastra, you see this screen? Okay, now let me explain what exit is. So, what exit, but before that, I'll uh, thank Rotary eConnect and Gitanjali ji for inviting me in this uh, seminar and to say something about Vastu Consultants. Vastu. Uh, so, Ashok ji, a thoda sa aapko share, uh, uh, people are saying it's not uh, uh, not clear. So, thoda sa aap mic ke paas bolenge to achha hai. Okay, I'll I just speak. Isme, uh, अभी अब आवाज आ रही है आपको सबको आई मीन यू गाइस आर लिसनिंग क्लियरली या मुझे तो आ रही है आपको आ रही है बट दूसरों को भी आनी चाहिए हां ईश्वर जी की यू कैन हियर राइट आई कैन हियर बट इट इज लिटिल बिट फार अवे गीतांजलि इट लुक्स लाइक हिज माइक्रोफोन इज नॉट नियर हिज ओके समवेयर 
because your so, voice is much clearer but whereas his is little bit less that i think that's what uh, okay, okay now clear sir yeah Very i think good. it's better is yeah it, it is better yeah. Yes. Okay, yeah, and, and it's, it's very near to my uh, mouth actually, so that's okay, yeah, not a yeah. problem. So I welcome no, all good. of you, and uh, uh, because uh, people are across the world, they are going to join this one. So good morning, good afternoon, and good evening to each and everyone. Uh, this is I'm thankful to uh, Gitanjali ji for inviting me for this Vastu uh, remedial seminar, and thanks to all your. Uh, members for this. So what exactly, I mean, before I start, what exactly the remedies of the Vastu, I just want to say, say something about Vastu. Now, what is Vastu? From where this particular Vastu word has come? Vastu has been derived from Sthapatya Veda. Sthapatya Veda was the ancillary branch of Atharva Veda. From there, uh, this Vastu has come, but in other Vedas also you can get the feel of Vastu. Vastu has been written. Now, Vastu, how many types of Vastus are there? Generally, we know one type of Vastu that is a Vedic Vastu, but Vastu is not Vedic only. Vastu is not only a Vedic Vastu. Vastu, different types of Vastu also present in this particular area. Era. The one is Vedic Vastu, which has come, which has come from uh, Vishwa Karma Prakash, that is called Vishwa Karma Vastu, and that is Vedic Vastu, and Mahavastu is also there, Pyramid Vastu is there, Feng Shui is there, which is called Feng Shui. Crystal Vastu is also there. And candle vastu is also there. Something new, candle vastu and crystal vastu. So I'll explain a little bit about all these vastu. Can you hear me? I'm sorry, I, I think uh, someone is just saying nothing. Yeah, I request kindly everyone please mute. So, yes. Vastu, uh, Vedic Vastu, we all know because we uh, deal with Vedic Vastu. And uh, Mahavastu is a form of Vedic Vastu, but in this Vastu, we use some, some uh, colors also just to rectify the negative energies and to get it better. The next comes after uh, Mahavastu is a Pyramid Vastu. Pyramid Vastu, we all know about pyramids. Pyramids are from actually from Egypt. They are the uh, energy centers of the earth, they used to say. So Pyramid Vastu, when the expert, what he does, the Pyramid Vastu he takes, he takes the pyramid and puts at the place where the negative energy And uh, next comes Feng Shui. Feng Shui is uh, actually Feng Shui was uh, practiced in India much before the Chinese started. But 5,000 years ago, they took away from us and they practiced it, learned it as a Feng Shui. Acha, uh, eight minutes. Sorry to disturb you, Ashokji. Are you changing your screen or? No, I'll be changing my screen. So Feng Shui was developed by uh, these Chinese. Earlier we used to call it a mirror vastu. So we used to use um, different types of mirror to rectify the negative uh, area of that particular uh, house or place or the organization, like concave mirror, convex mirror, small mirror, little mirror, or uh, that uh, rectangle or the square. We used to use those uh, mirrors. Now comes the uh, 
candle uh, vasu what is candle vasu is something new which i think from most of you might be knowing or might not be knowing when a person burns a candle the wax when the wax melts a particular type of picture comes through that wax and through that he explains where the negativity is that is candle vasu and crystal vasu is like a uh, pyramid vasu where you have to put some semi precious stones and that gives you a little bit of uh, uh, positive energies all these vastu when you do deal with these uh, vastu all these vastus cannot be uh, considered at a time when you are doing vedic vastu you can use a uh, feng shui also a little bit of pyramid vastu little bit of uh, candle or this crystal vastu you can use to get the better result now vastu is actually what vastu deals with the energies of the particular area we know about two energies one is positive energy and the second one is negative energy the so positive energies we all know what exactly positive energy is positive energies are when you have positive energies in your life your your, your house is balanced so you have positive energies whatever you do it gets materialized very soon your hard you don't have to put your hard work sometimes you don't have to put only a little bit of effort will get you the best results and the opposite is negative energy so when the negative energy is in your life what you do you get hard and when hardship is there your work may not happen or you have to put more work more uh, hard work in this one you have to run after that and mainly the house lady they feel challenges they face the challenges in the house so that is two energies but i consider one more energy that is called a vampire energy now what is vampire energy vampire energy is when you meet a person and that person speaks only negativity negativity he comes comes out from his mouth like the political area the political parties are not doing good uh the family is not so good the, the the family relation is not good or the market is very high the rates of all the things are going high all these negative things comes out of his mouth and when you sit with him after some time when he leaves you you feel not to do any work but just to feel a little bit low sometimes you miss the your important work also through this vampire energy how to rectify this vampire energy through your uh, vastu you can rectify and the people those who are very negative in your life they put you down they will come out of your life and they will vanish now vastu purush what is vastu purush vastu purush is a demigod <laughs> and demigod uh, it takes care of the land or the house or the office or the factory anything suppose you have a one acre of land the one acre of land has only one vastu purush one demigod but if you put a wall in between that that particular area and make it two then they both will have two vastu purush in uh, one vastu purush in each area so there will be two suppose if you make two i mean uh, more sites in that particular area what happens that particular all these areas will have different types of um, vastu purush in those areas and you have to check properly which area has more power more positive okay. energy uh yeah uh, we need uh, can you just mute yourself please yeah just a second the dancer is have requested you to uh, mute yourself okay yeah thank you yeah so uh these energies helps us a lot and vastu purush uh, like i was just telling you explaining you vastu dwells everywhere and even as 2 by 2 square feet of shop also vastu will be there that demigod helps 
to give you better results. Now, the head of the Vastupur Ocean, that Vastu demigod, is towards north, east. As you can see the picture, the, both the shoulders are one left towards the north side, right towards the east side. Elbow and the knee, left knee and the left elbow towards the northwest and right towards the southeast. The left calf muscles and right calf muscles towards the west and southwest accordingly. And the southwest has both the feet. Now, this, there are five elements. As we all have five elements in our body, Vastu also governed by these five elements. Now, these five elements are water, air, fire, earth, and metal. These five elements, these governs. So the, and in our uh, body also we have five elements. This water area is from north till half of the east of northeast. That area is governed by the area. And uh, from half of east of northeast till east of southeast is green, that is uh, air area. From east of southeast till half of south is your fire area. And from half of south till southwest is yellow, that is earth area. And from southwest till north of northwest is your metal area that is also called ether area. So these are five elements within in our body also. What happens if you have water in your body? We have 70, 70 to 72% of water in our body. What happens this 70% this water increases in your body? You start, you start feeling emotional. A little bit of uh, your uh, cuff will also increase. Likewise, you have, sometimes people have headache also. And if you have air in your, in your uh, body, more air in your body, what happens? You will start daydreaming. That is your east of northeast, half of east of northeast till east of southeast governs. And your air in your body also going by this area. When you have more uh, daydreaming in, this, uh, in your body, it means air is more in your body. So you daydream a lot. When you have fire in your body, that is acidity. In your body means your fire is more in your body. And uh, earth element represents your bones. And uh, the ether element, that is metal element, is about whether you can do, I mean, you will, you will be, if your metal element is more or less, what happens? Sometimes you are confused what to do, what not to do. That is your metal element helps you to balance your life also. So these are the five elements which governs our life and these five elements also governs our building, our office, our flat, and the, the, the land also because Vastu is governed by these five elements. Now we all know about directions. Generally we know that there are four directions but according to Vastu we deal with eight directions. But according to Sanatan Dharma, we have 10 directions. We all know about these eight directions, Northeast, uh, Southeast, Southwest, and Northwest are the four extra directions. Other two directions are Earth and Sky. The Brahmasthana of the house is called the Earth. Here. That is your Earth. That is your ninth direction. And tenth is your house. And your, uh, uh, that your ceiling. That is your sky. Now these are the eight directions. But apart from these eight directions, we deal in Vastu with eight more directions. That is total 16 directions we have. So 16 directions we have. In between north and northeast, we have north-northeast. Northeast till east, we have east of northeast. East till southeast, we have in between, we have east of southeast. In between southeast and south, we have south southeast. In between south and southwest, we have south southwest. And southwest, in between west and southwest, west of southwest. And in between west of west and northwest, we have west of northwest. And northwest 
to north in between we have north north west these eight other directions north north east and these directions play very important part in vastu so these parts how it plays let me explain to you so before i explain the parts let me explain the positive entrance how this positive entrance helps us from north north west till half of till north if we have an entrance this is a very good and positive entrance east of north east is positive entrance south south east is positive entrance and west is a positive entrance now what about other areas suppose if you have area people generally say that we have our entrance from northeast or from northwest or from southeast or from southwest what happens northeast southeast southwest and northwest these corners are not allowed to have entrance in a factory or in an office you should not have exact northeast entrance exact northeast is the head of the vastu demigod exact south is the fire element exact the northwest if you have an uh, opening your door in the northwest people say this is the support system this is a support area we should have our uh, vastu uh, according to vastu northwest is good yes this is good but not exact northwest if you have a northwest then that will mount on your head a lot you will be under debt exact northwest will put you under debt so debt is not good because you have to clear the debt again the debt will mount on you and southwest that is our ancestors area that area is called ancestors area and relationship area also so that southwest should not be should not have an opening that is no gates are allowed at allowed at southwest area so these are the positive entrances which i just discussed with you now let's now let discuss about directions and the influence of these areas so what are the directions what are the influences these directions gives us let's start from north north is the customer area we have all heard that north should be lower and south should be higher and this north and south will help you because uh, it will balance the life of a person if north is lower then the inflow of customer will be there this area is called kubera mula uh, sorry uh, kubera area that is kubera mula generally we say southwest in uh, south but kubera stan is north the demigod kubera enters from this customer he represents this particular area so the money inflow will be good if your north is little bit lower than the south even half of inch half inch will also do so north is good when it is lower but if it is higher income will be there but outflow will be more and uh, then the person will say oh i'm sorry i'm having this particular uh, situation in my life that income is there but outflow is more so this is your okay someone is asking you to speak in hindi also uh i'll speak a little bit in hindi also so customer ka flow nahi hota yadi aapka yeah thoda sa ha okay yes yeah, sorry uh thoda sa hindi thoda sa english because yeah theek hai oh okay sir the mic bhi adjust kar lijiye na voice bahut hi kam aa raha hai ओके माइक तो नहीं है लेकिन मैं थोड़ा और बगल में कर लेता हूँ अभी ठीक आ रहा है आंचल आपको आपको आवाज आ रही है गीतांजलि जी मेरी आवाज आ रही है क्या अभी हाँ मुझे तो आ रही है हाँ। ओके सो मैंने काफी नजदीक कर लिया आपने तो आ, कस्टमर का जो इनफ्लो होता है जो कस्टमर जो आते हैं जो रुपए आते हैं वो नॉर्थ साइड से आते हैं अब सपोज कीजिए कि नॉर्थ साइड में नीचा होने के बाद भी आपके पास कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं या कस्टमर आके सिर्फ बात करके चले जा रहे हैं कस्टमर एंटर्स बट जस्ट डिस्कस विद यू एंड लीव्स योर प्लेस द सेल इज हार्डली हैपेंस सो दैट इज नॉर्थ इज लो बट सम ब्लॉकेजेस आर देयर क्या तो आपने उसके ऊपर हैवी सामान रखा है या वहां पे कोई टॉयलेट है यू माइट बी हैविंग समय टॉयलेट और 
यू हैव पुट सम हैवी आइटम्स ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया उसमें आपको करना क्या है यू हैव टू रिमूव द हैवी आइटम्स हैवी आइटम्स को आपको हटाना है और जो टॉयलेट है उस पर भी आप बंद नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है कि उस टॉयलेट के तीन तरफ आपको ग्रीन कलर की पट्टी ऑयल पेंट फ्लोर के ऊपर लगानी है जिससे वो एरिया कवर हो जाए और इन जो आउटफ्लो ऑफ मनी है वो बंद हो जाए और कस्टमर्स आने शुरू हो जाए ये एक छोटा सा रेमेडी इसका है और बाकी जब आप किसी एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे तो वो आपको और डायरेक्शन बता देंगे इम्यूनिटी दैट इज योर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हम लोग बोलते हैं कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट इम्यूनिटी का जगह है यदि किसी की यदि आप कहीं जाते हो और वहां किसी की तकलीफ आप देखते हो कोई आदमी उसकी तबीयत ठीक नहीं है नॉट फीलिंग गुड तो उसका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है क्या तो वो ऊंचा होगा या वहां पे यदि वो बराबर भी है या नीचे भी है तो आप एक काम कर सकते हो आप वहां पे चेक कीजिए कि आपके कलर क्या है आपके पास रेड कलर है या वहां पे येलो कलर है या व्हाइट कलर है या ब्लू कलर आपने लगा रखा है कौन सा कलर आपने लगाया है जिससे आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी खराब हो गई है और इसके लिए एक छोटा सा उपाय यह है कि जो आदमी भले ही उसकी इन विचेवर एरिया ही हैज इज ओन बेडरूम ही शुड कीप हिज मेडिसिन एट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट इन इन कबर्ड and close that cover and also sit in that area to gain some strength and to get uh, to feel better soon that is that that north north east area is there and that will help you the next area is motivation area if that area is little bit higher what happens you feel less motivated you you don't want to feel you don't want to do any work you are slow so it means that north east area is little bit higher or suppose if it is low less if it is low also and you are feeling same having some same same little bit of uh, little bit of uh, this uh, uh, motivation is not in your life what happens then then you have to check that north east area whether you have a red color on the wall or you have put some heavy object at north east area that is also one point where you need to remove that heavy object remove that red color or yellow color or white color or blue color from that area because then motivation will not happen and once you rectify this you feel energetic and you love to work hard next area comes to east of north east that is happiness area so happiness uh, we say that we are help uh, we are having money and everything is there but still in the life we feel that have that much happiness is not there so what is the reason behind that is that area also is depleted or higher to rectify this area what you need to do is you have to put a bamboo plant that particular area that is or you can put a small a photograph of a person of your kids or anyone a small kid which you like most that will give you happiness ek achhi photo wahan lagaiye aur aap usme khushi zahir kijiye fir dekhiye ki aapko kaisa lagta hai ye hai aapka east of north east iske bagal mein hai east area jo bahut important area hai that is called networking area east of north east ke baad mein east hai wo networking ka hai हमारे जीवन में कई बार क्या होता है कि हम लोग नेटवर्किंग करना तो चाहते हैं लेकिन हमें हमारे लाइक माइंडेड पीपल नहीं मिलते हो सकता है कि वो इष्ट प्रॉपर नहीं हो डिप्लीटेड भी हो सकता है हायर भी हो सकता है तो उसका रीजन एक ही है उसका एक छोटा सा रीजन ये है कि वो इस एरिया में आपको एक ही काम करना है एक ग्रीन प्लांट वहां पर लगाना है और ग्रीन प्लांट क्या चीज का बैम्बू प्लांट भी हो सकता है कोई भी छोटा सा प्लांट हो सकता है एक तस्वीर भी लगा सकते हो यू कैन पुट अ पिक्चर ऑल्सो एक्सक्यूज मी आप वहां पे एक पिक्चर भी लगा सकते हो किसी ग्रीन कलर की पेंट भी लगा सकते हो किसी पेड़ पौधे की स्मॉल पौधे की भी लगा सकते हो ग्रीन कलर होना चाहिए और नहीं हो तो फोर बाई फोर इंचेस का एक ग्रीन कलर का 
पेपर भी उस एरिया में लगा देंगे तो आपको थोड़ा सा फायदा मिलना शुरू हो जाएगा सो दैट इज योर नेटवर्किंग एंड यू स्टार्ट गेटिंग एंड मीटिंग लाइक माइंडेड पीपल थ्रू दिस एरिया नेक्स्ट कम्स ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट दैट इज ओवर थिंकिंग दिस एरिया इज नॉट ओनली ओवर थिंकिंग दिस एरिया इज फॉर डे ड्रीमिंग ऑल्सो If a person daydreams a lot, it means east of south east is not proper. Check the area, the color also, and uh, I'll explain you which color you can put into your house or your flat so that you'll start getting the better results. So this is area where you have dark colors in this area. So overthinking happens, a daydreaming happens through this area. The next area is south east, that is your money area. Money area is your kitchen area also. Kitchen areas, kitchen is we call kitchen is the wealth area actually. The wealth gets generated through this area. That is called southeast corner or kitchen area. In southeast corner, suppose the area is higher, but still the money is not coming. The inflow is not there. It means you have dark colors in this area, maybe dark black. or uh, dark uh, maybe blue color or uh, yellow color or white color you are having in this particular room the simple solution is under the stove put a 4 inch line of oil color green color uh, oil paint on the four side of that particular uh, uh, stove or you can put under the granite green granite under that particular stove that will help you a lot that will help you to generate money in your life so that is money area and then comes confidence area that is south south east sometimes we feel little bit low the confidence we lose why we lose confidence atma vishwas kyun kam ho jata hai hamara kyunki us area mein south south east area mein humne usme pani rakh diya hota hai we keep water wo pani jo hai wo hamare ko हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को भी थोड़ा सा कम कर देती है और वहां पे जो कलर नहीं होना चाहिए वो गलत कलर हम लगा देते हैं उसके चलते हमारे कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा सा लो हो जाता है और या फिर हम उसको ओवरलोडेड कर देते हैं जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी लो होता है उस ओवरलोडेड एरिया को थोड़ा सा कम करना पड़ता है आप दूसरी जगह में कर सकते हैं साउथ वेस्ट या साउथ एरिया में फेम एरिया इज द नेक्स्ट वन दैट इज साउथ एरिया हाफ ऑफ फेम एरिया इज रेड हाफ ऑफ फेम एरिया इज येलो सो फेम एरिया में क्या होता है योर फेम योर नेम एंड फेम इंक्रीजेज वेन दिस एरिया इज गुड टू इंक्रीज द नेम एंड फेम इन दोशल सर्कल यू हैव टू पुट लिटिल बिट ऑफ रेड इन दिस एरिया हाउ यू कैन पुट लिटिल लिटिल बिट रेड जस्ट कीप टू red artificial flower in this area and you start getting the result this is a simple remedy i am just telling you you can do it and more when you ask an expert he will guide you the next area is a disposal area that is south south west this area and east of south east that is over thinking area both are you can have your toilet in this particular area south south west area is not only disposal area but is for good for one more thing that is suppose if you have a hobby of any art like playing any music any instrument what you can do you can play your music instrument at this particular area also and you get the benefit to this area the next one is relationship area i think people they have uh, Someone has raised the hand. I'm sorry. Okay. So this disposal area you can use as your hobby area is also like any art form you are dealing you are uh, interested. Next comes your relationship area. This is not only your relationship area. ये हमारे पित्रों की area भी है हमारे friends की भी area है. तो ये area क्या है? यस एग्जैक्टली साउथ साउथ वेस्ट एरिया जो होता है वो हमारे पितरों के एरिया होती है अच्छा 
ओके मैं हिंदी में ओके आई एम सॉरी मैं अंग्रेजी में बोलता जा रहा हूँ मैं हिंदी में बोलूंगा थोड़ा हिंदी में भी बोलूंगा और रिलेशनशिप एरिया जो हमारे रिलेशनशिप की होती है वो साउथ वेस्ट एरिया होती है हमारे पितरों के एरिया भी होती है और हमारे पर्सनल रिलेशनशिप रिलेशनशिप के भी एरिया होती है यदि ये एरिया डिप्लेटेड है या यहाँ पे आपके डोर है दरवाजा है यहाँ पे तो आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क रहेगी और आपके पित्र का जो हम कहते हैं पित्र के कृपा हमारे को नहीं मिलेगी वो रिलेशनशिप एरिया ये साउथ वेस्ट है इसके लिए जरूरी है कि इस रिलेशनशिप एरिया में आप क्या कर सकते हैं रिलेशनशिप एरिया के अंदर हम एक चीज कर सकते हैं कि यहाँ पे आप अपनी फोटो अपने वाइफ के साथ अपनी फोटो यहाँ पे साउथ वेस्ट एरिया में आप लगा सकते हैं या अपने जहां बेडरूम में साउथ वेस्ट एरिया वहां पे आप लगा सकते हो साउथ साइड में जब आप साउथ साइड में अपने अपने अपनी वाइफ की हंसते हुए की तस्वीरें भी आप लगा सकते हो तो ज्यादा बेहतर है आपका रिलेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा लेकिन उसके साथ किसी तीसरे की आपके बच्चे की भी तस्वीर नहीं होनी चाहिए वहां पर यदि आप किसी और की तस्वीर लगाते हो तो देट विल बी अ चैलेंज इन योर लाइफ देट विल स्टार्ट पुटिंग अ चैलेंज इन योर लाइफ उसको आप हटा दीजिए और यदि आपके हंसते हुए की फोटो नहीं है कई बार हम लोग बहुत सिंपल मूव में करते हैं फोटो खिंचवा लेते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि भगवान श्री कृष्ण की या राधा जी की फोटो हंसते हुए की और झूला झूलते हुए की स्विंग के ऊपर झूलते हुए की आप फोटो लगाइए वो फोटो भी आपको बहुत फायदा देगी ये है आपका रिलेशनशिप एरिया छोटा सा उपाय आपको बहुत फायदा देगा नेक्स्ट है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट एरिया दैट इज कॉल्ड स्टडीज एरिया स्टडीज एरिया पढ़ने के एरिया आपके बच्चे पढ़ते नहीं है इस एरिया में बुला के उनको बोलिए या जिस रूम में रहते हैं उस रूम में उसको वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में बैठाइए और उनको बोलिए कि वहां पे बैठ के पढ़ेंगे लेकिन ध्यान रखिए कि उनका झुकाव सिर्फ पढ़ने में है वहां पे उनकी किताबें होनी चाहिए यदि आपने वहां पे क्रिकेट का बैट और बॉल रख दिया या फुटबॉल रख दिया या कोई इंस्ट्रूमेंट रख दिया गिटार या की आपने रख दिया तो बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा वो उसके दिमाग में हंस नहीं रहेगा यदि वो अपने किसी फेवरेट uh, एक्टर की फोटो लगा लेता है या किसी फुटबॉलर की या क्रिकेट की किसी एथलीट की वहां पे फोटो लगा लेता है तो उसके दिमाग में उससे वही घूमेगा पढ़ाई में वो उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा ये स्टडीज के लिए ये एरिया बहुत अच्छी एरिया है उसके लिए ध्यान देना बहुत जरूरी है वेस्ट एरिया वो आपके गेम्स के एरिया वॉट इज वॉट आर गेम्स गेम्स मीन्स रुपये आने की बहुत अच्छी एरिया ये यदि यहाँ पे आपका टॉयलेट हुआ तो जो भी इनकम होगी वो वहां चली जाएगी उसके लिए जरूरी है कि उसका लिड बंद रहे और उसको बंद करें उसके चारों तरफ उस टॉयलेट के तीन तरफ एक तरफ वॉल होगी तीन तरफ आप उसमें ऑन द फ्लोर फ्लोर के ऊपर चार इंच की वाइट पट्टी आप उसमें ऑयल पेंट की कर दीजिए वो आपको थोड़ा सा बेनिफिट देगी उसको लिड को बंद रखिए और दरवाजे को भी बंद रखिए और हो सके तो वहां पर आर्टिफिशियल किसी भी फोटो को पैसे की फोटो को जो पैसे जहां से जैसे झरने से बह रहे हो ऊपर से फोटो में ऊपर से आसमान से पैसे बरस रहे हो वो एक फोटो आप लगा सकते हैं या फिर एक सौ का या पांच सौ का नोट उसकी फोटो भी लगा सकते हैं और एक्चुअल नोट भी लगा सकते हैं उसके बेनिफिट के लिए उसके दरवाजे के बाहर अंदर मत लगाइएगा बाहर लगाइएगा उसको इसके बाद है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट दैट इज अ डिप्रेशन एरिया ना वॉट इज डिप्रेशन एरिया डिप्रेशन एरिया है ये आपके टॉयलेट के एरिया भी आती है यहाँ पे यदि आप कुछ भी रखेंगे आप डिप्रेशन फील करेंगे इस एरिया में उसके लिए है कि यहाँ पे टॉयलेट हो तो ज्यादा बढ़िया है टॉयलेट होना यहाँ एक प्लस पॉइंट है नेक्स्ट एरिया आता है सपोर्ट एरिया नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एरिया सपोर्ट का एरिया लेकिन यदि यहाँ आपके डोर है या फिर दरवाजा है तो फिर क्या होगा आप कर्जदार हो जाएंगे आपके सिर पर कर्ज हो जाएगा और उस कर्ज को झेलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपको उस कर्ज पे निकलने के लिए नॉर्थ वेस्ट एरिया को बंद करना जरूरी है या उसका रेक्टिफिकेशन बहुत जरूरी है उसकी रेमेडी बहुत जरूरी है कई तरह की रेमेडीज होती है वहां पे जैसे हम जनरली करवाते हैं कि भी वहाँ आप वाइट कलर की लाइन टानी और भी कुछ अदर जो रेमेडीज है वो करवाते हैं लेकिन वो रेमेडीज करवाई जाती है देखने के बाद में एक सिंपल रेमेडी है व्हाइट कलर की एक पट्टी यदि उस दरवाजे के बाहर में जाए तो बहुत बढ़िया उसके बाद आता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट एरिया वो एरिया आपके जो है इम्यूनिटी के लिए भी है गुड फॉर योर इम्यूनिटी 
नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में इम्यूनिटी के लिए और ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में इम्यूनिटी के लिए लेकिन नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की एक सबसे बड़ी खासियत है यहाँ पे नव 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 दंपत्ति न्यूली मैरिड उसको ये रूप आप ये रूम दे सकते हैं वो उनके जीवन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा लेकिन आप ध्यान रखिए कि उसके अंदर टॉयलेट उस एरिया के अंदर नहीं आए नहीं तो उनके रिलेशनशिप में भी थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क कड़वाहट आने शुरू हो जाती है तो ये हमारे सिक्सटीन डायरेक्शन है अब कुछ एक रेमेडीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन इस इन एरिया के अंदर यदि आप ये कुछ करें तो आपको बेनिफिट मिल सकता है पहला है नॉर्थ एरिया नॉर्थ एरिया के अंदर आपको क्या करना है नॉर्थ एरिया के अंदर एक झरने की फोटो वाटर फ्लोइंग फाउंटेन की फोटो आप यदि नॉर्थ वॉल पे लगाते हैं नॉर्थ एरिया में तो वो आपको बेनिफिट देगा एक्सक्यूज मी <coughs> वो आपको बेनिफिट देगा वो नॉर्थ एरिया हो लोग वहां पे गेट के बगल में सात घोड़ों की सेवन हॉर्सेस की फोटो भी लगाते हैं एंड वो फोटो आप नॉर्थ वॉल पे लगा सकते हैं और लेकिन उसकी घोड़ों का जो मुंह होगा हॉर्सेस का जो मुंह होगा वो घर के अंदर जाता हुआ होना जरूरी है बाहर नहीं जाना चाहिए साउथ साउथ ईस्ट इस एरिया के अंदर आप अपने परिवार की फोटो लगा सकते हैं आपको तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा ये बहुत अच्छी एरिया है साउथ वेस्ट एरिया टू गेट द बेनिफिट फ्रॉम योर एंसेस्टर्स अपने एंसेस्टर्स की फोटो जो है वो आप साउथ वेस्ट में लगा सकते हैं हालांकि वास्तु कहता है कि एंसेस्टर्स की फोटो लगानी नहीं चाहिए क्योंकि एक शरीर के एक शरीर के अंदर पांच तत्व होते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया इन पांच तत्वों के अंदर क्या होता है कि अर्थ एलिमेंट जो होता है जब हम एक फोटो बना के लगाते हैं अपने पितरों की अपने एंसेस्टर्स की तो ये अर्थ एलिमेंट रह जाता है हम उनको मुक्ति नहीं देते इसलिए अपने पूर्वजों की जो फोटो है उसे इज्जत के साथ बंद करके अपने कबर्ड में रख दीजिए या फिर गंगा जी में प्रवाहित किया जाता है यदि वो नहीं कर सकते इमोशनल है कोई बात नहीं उसे बंद कर दिए लेकिन उसके बाद भी लगाना है तो वो साउथ वेस्ट एरिया ऑफ द हाउस होता है लेकिन बेडरूम में नहीं लगाई जाती प्लीज नोट इट डाउन सपोर्ट एरिया सपोर्ट एरिया के अंदर आपको क्या करना है आपको कोई यदि प्राइज मिला हुआ है पदक मिला हुआ है तो वहां पे आपको किसी ने ऑनर किया है तो उस एरिया में अपनी फोटो लगाइए नॉर्थ वेस्ट में वो सपोर्ट के एरिया होगी अपने दोस्तों की फोटो भी लगा सकते हैं लेकिन बेटर ये है कि वो फोटो उस जगह में आप को यदि किसी ने ऑनर किया है तो वो फोटो लगाएंगे तो ये हमारे सारे सोलर डायरेक्शन और ये तीन चीजें मैंने आपको बताई है जिसके लगाने से आपको थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा तो ये एक मैंने वास्तु के हिसाब से एक प्लान बनाया है इसमें टेन कमांडमेंट्स ऑफ वास्तु है एंट्रेंस है लिविंग रूम किचन बेडरूम मास्टर बेडरूम चिल्ड्रंस बेडरूम सीनियर्स बेडरूम गेस्ट बेडरूम टॉयलेट बाथरूम पूजा रूम ब्रह्म स्थान एंड कट्स एंड वास्तु वाइब्रेशन वेब्स आप देख सकते हैं कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम है एग्जैक्टली exactly वेस्ट में लिविंग रूम है बेडरूम है वो साउथ वेस्ट में और साउथ और साउथ साउथ वेस्ट में आप देखिए वॉशरूम भी है और क्लोज भी है वार्ड्रोम है क्लोजेट है और आपका ये वॉशरूम जो है वो साउथ साइड में आपने देखा होगा उस एरिया में स्टेयर केस आप कर सकते हैं उसी को डाइनिंग एरिया बना सकते हैं साउथ ईस्ट में किचन है आपके एंट्रेंस हो सकती है ईस्ट से पूजा रूम आपका आता है नॉर्थ ईस्ट में और एक बेडरूम आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकते हैं वॉशरूम जो है आप मैंने इसमें नॉर्थ में और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में बनाया है वार्ड्रोब और क्लोजेट पे लेकिन वॉशरूम जो है वो कभी भी टॉयलेट भी है तो उसका रेक्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल बेडरूम के साथ हम लोगों को एक पर्सनल अटैच बाथरूम होना बहुत जरूरी है उसके लिए बनाया गया उसका रेक्टिफिकेशन करना भी जरूरी हो जाता है साथ साथ में तो ये चीज है और वरंदा और रूफ जो प्लेटफॉर्म है आपके ईस्ट पे है और ओपन प्लेस है ओपन प्लेस हमेशा नॉर्थ की तरफ ज्यादा होनी चाहिए उसके बाद ईस्ट में होनी चाहिए उससे कम वेस्ट में होनी चाहिए और सबसे कम होनी चाहिए आपके साउथ साइड में 
ये हमारा ये छोटा सा प्लान मैंने बनाया था एक जस्ट जानकारी के लिए और गीतांजलि जी यस ओके सो आई थिंक कुछ कुछ हाँ uh, आपको सुनाई दे रहा है मेरे को सुनाई हेलो अच्छा 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 कुछ लोगों ने uh, एक क्वेश्चन आया है प्लीज सजेस्ट रेमेडीज फॉर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट किचन हाँ ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट किचन के लिए जो पूछा गया है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में जो किचन होता है वो थोड़ा सा आपको एक्सपेंसेस ज्यादा देगा नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में जो होता है उसमें नॉर्थ वेस्ट में आपका ज्यादा होता है और ये एक्सपेंसेस ज्यादा देता है उसके लिए जरूरी है कि वहां पे आप एक येलो कलर का ग्रेनाइट आप नीचे डाल दीजिए या व्हाइट कलर का ग्रेनाइट अपने उसके नीचे डालिए जहां पे आपका स्टोव है वहां पे आप कर सकते हैं सो दैट इज योर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट एरिया के लिए आपका रेमेडी है दूसरा एक क्वेश्चन और आया है कि नॉर्थ वेस्ट टॉयलेट के लिए क्या करना चाहिए आपको सो नॉर्थ वेस्ट टॉयलेट टॉयलेट के लिए आपको करना क्या है आप नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट के चारों तरफ तीन तरफ आपको व्हाइट कलर की चार इंच की पट्टी आपको लगानी बहुत जरूरी है और उसके लिड को हंसना बंद करके रखिए और दूसरा वो आपको हेल्प करेगी मतलब आपके जो रुपए उसमें से निकल रहे हैं जो डेट होता जा रहा है वो बंद होना शुरू हो जाएगा वो कम होता जा कम हो जाएगा डेट उसमें आपको उसमें से थोड़ा सा फायदा भी मिल जाएगा ये नॉर्थ वेस्ट के लिए एक सिंपल रेमेडी है और एक रेमेडी है जो आप कहीं भी कर सकते हैं किसी भी टॉयलेट में कर सकते हैं या अपने घर के हॉल में लिविंग रूम में कर सकते हैं कि एक प्लास्टिक का बाउल लेके उसमें पानी डाल दीजिए उसमें एक चम्मच थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डाल लीजिए और रॉक सॉल्ट डाल के उसको उस टॉयलेट के अंदर रख दीजिए ट्यूसडे एंड संडे को उसको फ्लश मत कीजिए बाकी किसी दिन भी आप डाल सकते रख सकते हैं सात दिन तक रखिए पानी थोड़ा सा गंदा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं उसको आप फ्लश करके अच्छे से फिर उसको क्लीन करके उसमें पानी डालिए और फिर से उसको रिपीट कर दीजिए एवरी वीक रिपीट कीजिए लेकिन ट्यूजडे एंड संडे को मत कीजिएगा क्योंकि ट्यूजडे एंड संडे को नमक नहीं बहाया कुछ और प्रश्न है वॉशरूम और साउथ ईस्ट में किचन रेमेडी कक्कर जी ने बताया है सो साउथ वेस्ट में यदि आपके पास वॉशरूम है तो उस वॉशरूम को आपको क्लीन करने के लिए एक ही काम करना है यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आप हटा नहीं पा रहे हो तो उसके तीन तरफ आपको येलो कलर की चार इंच की पट्टी लगानी बहुत जरूरी है उसके होमोड के चारों तरफ ऑन द फ्लोर आपको चार इंच की येलो कलर की ऑयल पेंट डाल वहां लगा दीजिए पेंट कर दीजिए ऑन फ्लोर जिससे कॉमोड जो है वो एक तरह से कवर हो जाता है और वहां पे ये सॉल्ट की रेमेडी भी कर दीजिए और साथ में दो येलो कलर साथ में दो येलो कलर के फूल आर्टिफिशियल फूल वहां पे रख दीजिए ये आपको आपके जो रिलेशनशिप है उसको भी ठीक करेगा दूसरा आपको करेगा आ, आपके एंसेस्टर्स के लिए भी ठीक रहेगा क्योंकि वो एरिया रिलेशनशिप के साथ एंसेस्टर्स के लिए इसलिए और साथ में आपने पूछा है कि किचन यदि है साउथ ईस्ट में साउथ ईस्ट में किचन तो इज ऑलवेज गुड यदि वहां आपको कुछ प्रॉब्लम यू आर फेसिंग सम चैलेंज आपको एक ही काम करना है वहां देखिए कलर कौन सा है आपका जो प्लेटफॉर्म है वो क्या ब्लैक है या येलो कलर है या रेड कलर का है वहां पे आप उस स्टोव के नीचे ग्रीन कलर का एक ग्रेनाइट कलर उस स्टोव के बराबर का आप लगा दीजिए यदि इमिडिएटली नहीं होता है तो चार इंच की पट्टी ग्रीन कलर की पट्टी आप उस स्टोव के नीचे आप उसमें टेप भी लगा सकते हैं और ग्रीन कलर ऑयल पेंट भी कर सकते हैं कई बार ऑयल पेंट करना बड़ा मुश्किल होता है तो फ्लोर के ऊपर भी आप उस पर चार इंच की 
ग्रीन कलर की टेप लगा सकते हैं जो अमेजोन में आपको मिल जाए वो आप कर सकते हैं एंड नॉर्थ वेस्ट साउथ क्लोज ओनली ईस्ट ओपन सो नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ यदि क्लोज है तो ठीक है ईस्ट ओपन है ना यदि आपके पास नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ यदि क्लोज है और वहां पे विंडोज uh, में नहीं है तो ये थोड़ी सी चैलेंज है तो आपको करना क्या है आपको नॉर्थ साइड में एक सिक्स इंचेस बाय सिक्स इंचेस का स्क्वायर मिरर लेके आपको सीलिंग के नीचे नॉर्थ एरिया में लगाना है उससे आपको फायदा हो जाएगा वो एक सिक्स बाय सिक्स इंचेस का मिरर लगा दीजिए वहां पे सीलिंग के नीचे और ईस्ट ओपन आपका है तो वो आपकी एंट्रेंस है ईस्ट ईस्ट इज गुड मेरा एक क्वेश्चन है अशोक जी आ, आप आ, मैंने देखा कि आप फोर इंच का जो मेजरमेंट है इज देर एनी रेलिवेंस फॉर दैट बिकॉज बहुत सारा जो आपने सॉल्यूशन बताया इट इज अबाउट फोर इंच इसके अंदर फोर इंच से क्या होता है कि फोर इंच इस चीज को कवर कर लेता है आप फाइव इंच का भी लगा सकते हैं तीन इंच का भी लगा सकते हैं तो फाइव इंच भी लगा सकते हैं तीन इंच भी लगा सकते हैं बट नॉट टू इंच क्योंकि आपको वहां पे प्रॉपर ट्रीटमेंट करना जरूरी है उस निगेटिव एरिया की तो उस एरिया की यदि निगेटिव एरिया की यदि आप ट्रीटमेंट करोगे तो उसके लिए जरूरी है कि आपको फोर इंच का होना बहुत जरूरी है फाइव इंच लेकिन ज्यादा बड़ा करोगे तो उल्टा खराब करेगा कई बार क्या है कि हम मिठाई ज्यादा खा लेते हैं तो हमारे क्या है कि बदहजी भी हो जाती है तो जो चीज जिसका जितना परिवार है उस परिवार में करें तो ज्यादा बेटर है थोड़ा सा कम चलेगा थोड़ा सा ज्यादा चलेगा बट एक्सेस नहीं चलेगा तो ये आपका फोर इंच का एक मेन रीजन है एनीवन एल्स हैज गॉट अ क्वेश्चन साउथ एंट्रेंस ओनली साउथ ओपन विनी काकर जी ने पूछा है साउथ एंट्रेंस साउथ एंट्रेंस यदि एग्जैक्ट है तो साउथ एंट्रेंस बिल्कुल ठीक है विनी जी उसके लिए आपको एक काम करना चाहिए आपको बेटर रिजल्ट्स के लिए वहां पे ग्राउंड ऑन द फ्लोर ऑन द ग्राउंड जस्ट उसके एंट्रेंस uh, के बगल में आपको क्या करना है चार इंच की एक रेड कलर की एक पट्टी डालनी है वहां पे फोर इंच स्ट्राइप आपको डालनी है आप वहां पे uh, टेप भी लगा सकते हो रेड कलर की टेप जैसे दो दो इंच की आपकी इलेक्ट्रिक टेप आती है वो भी लगा सकते हो वहां पे या फिर वहां पर आप उस पर वो भी लगा सकते हो और कलर भी लगा सकते हो रेड कलर ऑयल पेंट डाल सकते हो वो एंट्रेंस के लिए साउथ एंट्रेंस में आप एक चीज और कर सकते हो कि वहां पे क्योंकि जनरली हम लोग क्या करते हैं गणेश की फोटो लगाते हैं दोनों से गणेश की फोटो कभी भी एक साइड में नहीं लगानी चाहिए आगे पीछे लगानी चाहिए कि गणेश जी के पीछे दरिद्रता का वास होता है तो आगे पीछे लगा लीजिए आप दूसरा वहां पे एंट्रेंस के दोनों साइड में आप एक काम कीजिए वहां पे ओम या त्रिशूल ओम और त्रिशूल इन दोनों को दोनों साइड में कर लीजिए और रेड कलर से स्वस्तिक का निशान स्टिकर आते हैं वो दोनों स्टिकर लगा दीजिए वो आपको बहुत हेल्पफुल है तो विनी जी आपका आपके क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया है और कुछ है तो आप अनम्यूट करके आप आराम से पूछ सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं है मे बी आप शेयर स्क्रीन ऑफ कर दे तो आई थिंक पीपल हाँ ठीक है मैं शेयर स्क्रीन भी है स्टॉप कर दे यस हाँ ठीक ठीक यस यस और किसी को कोई क्वेश्चन uh, पूछना है प्लीज गो हेड वी स्टिल हैव टू थ्री मिनट्स या अलग राधे राधे सर राधे राधे अपराजिता बोलिए जी नमस्ते सर सर ये ये पूछना था पूरे घर का वास्तु देखना है जैसे वास्तु का नॉलेज नहीं होता है जस्ट बेसिक नॉलेज होता है तो हम लोग जो आपने अभी रेमेडी बोला है वो हम लोग हॉल से रिलेटेड वास्तु डायरेक्शन देखकर वहां पे कर सकते हैं क्या हाँ बिल्कुल कर सकते हैं मैंने हॉल का ईस्ट देखा ईस्ट की प्रॉब्लम है या नॉर्थ की प्रॉब्लम है तो जो रेमेडी बोला है वहां पे हम लोग कुछ स्टिक कर सकते हैं या जैसे आपने मिरर बोला वो वहां पे लगा सकते हैं ये इससे भी प्रभाव पड़ता है बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा और आप यदि लगाते हो तो सीलिंग के नीचे अपने वॉल के ऊपर नॉर्थ साइड में यदि आपका हॉल है तो हॉल में लगाई 
अपने रूम के अंदर मत लगाइए वॉल पे लगा लीजिए सिक्स इंचेस बाय सिक्स इंचेस का मिरर लगा लीजिए ऊपर में वो आपको okay. बहुत हेल्पफुल रहेगा वॉल के सेंटर में लगा दे मिरर नॉर्थ पोल के सेंटर में जहां पे नॉर्थ आता है वहां लगाइए वो सब डायरेक्शन कंपास से मिल सकता है आपको आप कंपास में देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा डायरेक्शन कैसा है फिर आप लगा दीजिए फिर आपको फायदा मिलेगा ओके सर थैंक यू सर नाइस सेशन <laughs> आपके साथ हमेशा नाइस सेशन ही होता है सर थैंक यू थैंक यू अपराजिता Oh, I can see Navid. Uh, Ashok ji, Navid is joining from Kashmir. <laughs> Thank you, Navid ji. You are welcome, ma'am. Actually, I was expecting your invites, so I decided to join. Oh, uh, thank you, thank you so much. I hope you en you are enjoying the session. It gave me an immense pleasure to be with you all. Thank you, thank you so much. Yeah. यस यस रिकॉर्डिंग हो जाएगा एंड आप लोगों के शायद हमारे पास ईमेल है सो वी विल बी सेंडिंग दैट एंड ऑफ कोर्स इट विल बी ऑन आर रोटरी यूट्यूब लिंक द रिकॉर्डिंग विल बी पोस्टेड देयर ठीक है और और किसी को कुछ पूछना नहीं है तो वी कैन आई थिंक वाइंड अप द सेशन नहीं नीलम जी गोयल जो है अच्छा क्वेश्चन है 130 डिग्री की एंट्री है केस चल रहा है कुछ हो नहीं रहा है ओके केस भी चल रहा है तो इसका सॉरी इनका नीलम जी का है शायद हां हां नीलम जी नीलम जी यदि केस किसी भी तरह का केस चल रहा हो तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर आप एक अशोक स्तंभ वुडन अशोक स्तंभ का एक मतलब उसके अशोक स्तंभ में जो शेर जो बने हुए रहते हैं वो चारों तरफ उसके चार मुंह होते हैं शेर की तीन तो हम लोग देखते हैं आग सामने लेकिन उसके चार मुंह होते हैं वो चार मुंह वाला अशोक स्तंभ आप ला के अपने नॉर्थ वेस्ट में जहाँ पे आप नॉर्थ वेस्ट में आपकी फाइलें रखते हो केस की फाइलें रखते हो उसके ऊपर उस नॉर्थ वेस्ट के उस जगह पे आप अशोक स्तंभ को रख दीजिए आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा और उसके लिए कुछ उपाय भी होते हैं जैसे लोग अपने इष्ट देव को याद करते हैं तो आपको अपने इष्ट देव को भी याद करना पड़ेगा और भी कई उपाय हैं जो छोटे छोटे उपाय हैं जो आप करेंगे जो आप जाते हैं वहां पे तो अपने इष्ट को याद करके जाइए जब केस का टाइम होता है देखिए आपको डेफिनेटली स्टार्ट गेटिंग द बेनिफिट ओके या बट मैंने अशोक जी का नंबर है चैट uh so uh, uh, he is always available uh, any time you can get in touch with him directly aur jo aaj ka session hai we will definitely post it on our youtube link uh and uh, uh, thank you thank you ashok ji for i know you are a busy person always flying uh, around the cities for consultations but aapne time nikal ke hamare paas aa gaye hain and um, a lot of tips and a lot of learning uh, i'm sure uh, all of us uh, will take those cues and implement uh, in our uh, surroundings for the benefit and once okay. again on behalf of rotary connect i like to thank you uh, for uh, taking this session thank you thank you gitanjali ji aapne ek mauka diya mujhe rotary e connect se connect hone ka क्योंकि आप लोगों से मिलना रोटरी में फर्स्ट टाइम आज मैं मतलब भले ही ऑनलाइन कनेक्ट हूँ लेकिन बहुत अच्छा लगा है लेकिन यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस डेफिनेटली डेफिनेटली क्योंकि लाइक माइंडेड पीपल हर जगह मिलते हैं और क्लब्स जो होते हैं जैसे रोटरी और लायंस क्लब उसमें आपको लाइक माइंडेड और नेटवर्किंग नेटवर्किंग भी बढ़ता है एंड यू मीट न्यू पीपल ऑल्सो दैट अ प्लस पॉइंट ऑलवेज पॉइंट तो ये वाकई में बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलते आपसे तो जानकारी हमारी बहुत थी लेकिन सही बात बताओ गीतांजलि जी रूबरू तो आज पहली बार हुए हमारा टेलीफोन पर बहुत बार बात की आपसे जी <laughs> तो ये ये पहली बार हुए टू दिस पर्टिकुलर जूम मीटिंग 
So it's I'm thankful to all of you. Thank you, thank you, Gitanjali. Yeah, bye -bye. thank you, thank you, thank you, everyone. Thank you. Bye bye. आप इसको एंड कर सकते हैं बिकॉज़ आपके पास है शायद एडमिन ठीक है तो मैं एंड कर देता हूं थैंक यू आज ठीक ठीक थैंक यू